असलम आज हम एक बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी चिकन का स्टार्टर बना रहे हैं इसमें चिकन है वेजिटेबल्स हैं और ये थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं तो एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके आप बनाकर इन्हें स्टोर करें क्योंकि हम आपको इसमें स्टोर करने का भी सही तरीका बताएंगे जिससे एक महीने तक ये आइटम खराब नहीं होगी फ्रीजर में तो चलिए शुरू करते हैं बनाने का तरीका देख लेते हैं असलम वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इन बहुत पसंद आने वाली है एक कढ़ाई में हमने एक टेबलस्पून भरकर घी गर्म करने के लिए रखा है यहाँ ऑयल या बटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक टेबल भरकर चौप किया हुआ लहसुन डालेंगे आधी मिनट के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे इसे भी हमने छोटा छोटा चॉप किया एक मिनट प्याज को भी हमने पकाया मीडियम फ्लेम पर फिर हम इसमें चिकन डाल रहे हैं बोनलेस बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं हमने चिकन के आपको बताएंगे कितने छोटे छोटे बस ऐसे किए हैं साथ में एक टीस्पून नमक डाल देंगे फ्लेम को हाई रख के दो से तीन मिनट चलाते हुए चिकन को पकाएंगे ये चिकन के छोटे छोटे पीसेज हैं जो बहुत जल्दी गल जाते हैं तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि ये कड़क हो जाएं क्योंकि ओवर कुकिंग हो जाती है ज़्यादा पकाने से तीन से चार मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके चिकन को पकाया चलाते हुए गाजर डालेंगे इसमें एक गाजर हमने यूज़ किया है बड़ी साइज़ का छोटा छोटा चॉप करके गाजर को चिकन के साथ आधी से एक मिनट पकाएंगे चलाते रहेंगे वैसे चिकन हमारी फिफ्टी से सिक्सटी गल गई है आगे के प्रोसेस में पूरी तरह गल जाएगी हमने तीन से चार हरी मिर्चियाँ भी ली हैं छोटा छोटा चॉप किया है यहाँ अगर आप तेज कम खाते हैं तो मिर्चियों को कम कर सकते हैं और अगर ज़्यादा तो ज़्यादा कर दें हमने तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है आधा कप भरकर इसे भी डाल देंगे बस ये सारी चीज़ों को हमने हाई फ्लेम किया है दो मिनट चलाते हुए पकाएंगे चिकन को हमने पकने के लिए रखा है हम यहाँ पर एक आलू को ग्रेट करके रेडी रखे हैं एक बड़ी साइज़ का आलू हमने लिया और ग्रेटर की मोटी साइड से इसे इस तरह ग्रेट किया है ग्रेट करके हमने पानी में डाल दिया क्योंकि आलू को हम ग्रेट करके पानी में नहीं डालेंगे तो वो काले हो जाते हैं फौरन तो डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट करके इसे रेडी रखें ये पानी को हम फेंक देंगे छन्नी में रख देंगे आलू को फिर हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने पानी में से निकाल कर छन्नी में रख दिया था बड़ी साइज का एक आलू फ्लेम हाई है एक मिनट आलू को भी साथ में पकाएंगे हमें इसमें आलू को पूरी तरह नहीं गला लेना है बस 50 परसेंट गलाना है तो पहले एक मिनट सब्जियों के साथ और चिकन के साथ पकाएंगे हम इसमें पानी मिला देंगे हमने इसमें तीन कप पानी मिला दिया है फ्लेम को हाई रखा है चिली फ्लेक्स डालेंगे एक टीस्पून के आसपास हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स ये जगह पर और इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो स्किप कर दें एक टीस्पून विनेगर सफ़ेद सिरका ये नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं थोड़ी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून के आसपास दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पर हमने इसमें बॉईल आने दिया है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से पक जाए फ्लेम को हम अभी लो करेंगे सूजी डालेंगे ये एक कप भरकर सूजी है वजन से देखे तो 200 ग्राम हम इसमें वन एंड हाफ कप सूजी डालने वाले हैं तो ये एक कप हो गई ये आधा कप लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाएंगे काफी सारा हरा धनिया डालेंगे ये पॉइंट पर नमक को भी हमें टेस्ट करना है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है सूजी डाली है तो इसमें थोड़ा और नमक लगेगा तो टेस्ट करके नमक को भी ऐड करें अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे हम ताकि सूजी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साथ में ये एकदम एक आटे के डो की तरह हो जाए एक बॉल की तरह हो जाए तो लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए कम से कम पाँच से छः मिनट हम पकाएंगे पाँच से छः मिनट हमने चलाते हुए पकाया है लो फ्लेम करके बहुत अच्छी तरह ये पक गया है पैन की साइड्स को भी छोड़ने लगा है पाँच से छः मिनट कम से कम पकाएं ताकि सूजी जो है अच्छी तरह फूल जाए और पक जाए 
गैस की फ्लेम को बंद करेंगे इसे सेट करने के लिए रख देंगे हम आज बहुत ही आसान वाली रेसिपी बता रहे हैं जिसमें आपको बैठकर घंटों कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है कटलेट्स को फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पकाने से ज़्यादा वक्त हमें उन्हें बनाने में लग जाता है जैसे कि राउंड शेप देना है स्क्वायर शेप देना है लेकिन हम आसान वाली रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटर्न रेसिपीज़ लेकर आएँ तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbinazir.com वहां आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में इसका कोई चार्ज नहीं है तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbinazir.com पर हमने यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड लिया है थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे उस पर एक स्पैचुला की मदद से फ्लैट करेंगे हम इन्हें हमें इन्हें हाफ इंच की थिकनेस का बनाना है बहुत ज्यादा थिक नहीं आप ये चॉपिंग बोर्ड पे ना करके किसी भी फ्लैट डिश या कंटेनर में भी कर सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो यूज करें गरम गरम में ही इस पर डाल देना है हमें क्योंकि फिर ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद हमने इसे इस तरह से सेट कर दिया है बहुत ज्यादा थिक नहीं है बस इतना थिक है आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ इंच या उससे भी कम बहुत ज्यादा थिक नहीं है बस ये इतना थिक होना चाहिए हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या इसी तरह इधर ठंडा होने दें आधे घंटे के बाद हम इसे कट करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी साइड जो है जो इवन नहीं है उसे कट करके निकाल लेंगे अलग हमने इस तरह इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं आप जैसे चाहें वैसे पीस बनाएं ट्रायंगल बनाएं स्क्वायर बनाएं जैसे आप पसंद करते हैं तो देखा आपने कैसे हमने टाइम को हमारे बचा लिया बिल्कुल कम समय में हम इतने सारे स्टार्टर्स बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको भी ये रेसिपी आसान लगी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी देर तक बैठ के हमें फॉर्म नहीं करना है कटलेट्स को टिक्की को बस इस तरह ईजिली हो जाता है इतने मिक्सचर में हमने तकरीबन 60 स्टिक्स बनाकर तैयार किए हैं साठ एक अंडे को हमने थोड़ा नमक डालकर बीट किया है पहले अंडे में इन्हें डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाया है इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है इससे बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनते हैं हमारी कोई भी फ्राई आइटम्स तो ज़रूर से इन्हें घर पर बनाकर तैयार करें स्टोर करके रखें छः महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होते इसी तरह आप इन्हें स्टोर करें हम आपको आज सही तरीका बताएंगे इन्हें स्टोर करने का हम इन्हें इसी तरह तीन से चार घंटों के लिए पहले फ्रीज़र में रखेंगे तीन घंटों के लिए हमने इन्हें फ्रीज कर दिया है तो ये इस तरह से थोड़े हार्ड हो गए हैं बस यही सही पॉइंट है यहाँ हम इन्हें स्टोर करेंगे कम से कम एक महीना ये ख़राब नहीं होंगे किस तरह स्टोर करना है हम आपको बताएंगे तो हमने एक पैकेट में 12 स्टिक्स डाल दिए हैं आपको लगे जितने आप एक समय पर खाना चाहते हैं एक वक्त में चाहते हैं उतने आप एक बैग में भर कर रखें आप इसकी जगह पर एयर टाइट कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं हमें ये बेटर लगता है ये कम जगह लेता है फ्रीजर में और हम काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं इस तरह तो एक बार में ये 12 स्टिक्स हमने कर दी इन्हें फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है इन्हें डीप फ्रॉस्ट करने की बस गरम तेल में डाल दिया लेकिन एक वक्त पर तीन से चार डालें इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ये ठंडे हो गए ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बराबर से फ्राई नहीं होंगे इसीलिए पहले तीन से चार डालें फ्राई कर लें फिर दूसरे तीन से चार डालें इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे 